പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ജോസ് ഡി ജോർജ് കാഞ്ഞിരത്ത് മുട്ടിൽ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് സാധാരണ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിത്തരാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോം സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകുക അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയപ്പെടാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഈ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ കോളമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇത് ഇത്രയും സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൂക്കളം പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പടത്തിൽ പോവുക പെയിൻറ്റിൻ്റെ പടത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഈ താഴത്തെ ബാറിനകത്ത് നിന്ന് സ്കോൾ ചെയ്യുക സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്തെ ബാ സ്കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും ഇതുണ്ടല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആക്കാം ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അത് പിക്ക് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളറൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടൈൽസ് മതിയെങ്കിൽ ടൈൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതും വളരെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോകും ആട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നതിൽ പോകും ആ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ആട് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ആദ്യ പ്രസിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഞാനതിന് ഇത് ഇത്ര ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താ ഇത് എൻ്റെ അടിച്ചത് ഒറ്റ ലെങ്കി കിടക്കാതിരിക്കും രണ്ടായിട്ട് കിടക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ അടിച്ചതാത്തത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് എഴുതിയാൽ അത്ര ലെങ്തിലായിരിക്കും അത് കാണുക അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ ആട് എന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആട് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും താഴെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത് ഫോണ്ടിൽ നമുക്കിതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഫോണ്ട് കണ്ടതേ ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് വിസിബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ ആ ഫോണ്ടിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് കണ്ടില്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത ഇതിനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വലുതാവും ഇതുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ എൺപത് ഫോണ്ടോളം ഇവിടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ
സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം താഴെ കിടക്കുന്ന ടൈലിൻ്റെ കളറും ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും ഉണ്ടല്ലേ ലെറ്റേഴ്സിന് മാറ്റം വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന കളർ ഇതിനൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുന്ന കളറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മതിയെങ്കിൽ നമുക്കതാണെങ്കിലും ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി വന്നു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഇതിനെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഏത് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിലും നിർത്താം ഇനിയും ഇതിനെ തല കുത്തി മറിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഉണ്ടോ ഇതിന് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്തോരം സൈസിലാക്കണം എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ നാലാമത്തെ സ്ക്രീൻ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആക്കിയിടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വാട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഫെയ്ഡ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്തത് പോകുന്നത് ഫോണിലേക്കാണ് ഫോൺ എങ്ങനെ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണോ ഇനി അത് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ വലുതാക്കാം ഇതുണ്ടല്ലേ സൈസ് കൂട്ടിയിടാം ഇനി അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ബൈക്ക് അടിക്കുക ഈ ഇത് നമ്മൾ വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസിൽ കിട്ടും ഇതുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറെ മെതേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ അടി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് കളർ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് സൈഡിലെ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണിത് ഇതാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏത് കളറിൽ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ കളറിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് റെഡ് ആക്കി പിന്നെ ഇത് തിക്ക്നെസ് ആണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂട്ടാനാണ് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതുണ്ടോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനാണ് അതിനകത്തും തന്നെ ലൈറ്റിന് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ബൈക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും കൊടുക്കണമെന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായ സൈസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അവസാനം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ആ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എഴുത്തറിയാവുന്ന ഒരു രീതിക്ക് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും അത് ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫിനിഷ് ആയി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് അല്ലാതെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ എഡിറ്റിലോട്ട് പോകും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓക്കെ അടിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഉണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി നമ്
ഇതിൽ പോയി അതങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രിഡ് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ മെത്തേഡുണ്ട് ഈ സേവ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് മുമ്പ് ഇത് കാട്ടിത്തരാം ഇതുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ക്യാമറയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് പിക്ചറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിക്ചർ എടുക്കാം ആഡ് പിക്ചർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഇമേജുകളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഫ്ലോ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പടം നമുക്കിവിടെ വേണം കണ്ടോ ആ ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഓപ്പണായി കണ്ടില്ലേ നമുക്കതിനെ വേണേൽ വലിച്ച് അത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിടാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിടാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇത് സെയിം ഇത് അടിച്ച് ചെയ്യണം ഇതുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം റിമൂവ് ഓബ്ജെക്ട് യെസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺസ് ആണ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഐക്കൺസ് കുറേ ഏറെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അത് നമുക്ക് നെറ്റ് ഓൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവാത്തത് ഐക്കൺസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കുറേ ഏറെ ഐക്കൺസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏറെ ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ആൻസറിനുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൊബൈലിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ ഏത് ഐക്കൺസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോണിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനാവും ഏത് ലാംഗ്വേജുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക ഇതിൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് സേവ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതുണ്ടല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ജെ പി ജി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മളിത് ഡൗൺലോഡ് എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിത്തരാം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരിക ഈ മഷി ഒഴിക്കുന്ന പോലെ വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ആട് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും ഇത് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പ്രസ് ചെയ്തു മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പടം കണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതവിടെ വന്നു ഇനി ഇതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ വലിച്ച് വലുതാക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ സൈസിൽ നമുക്കിത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്രോപ്പ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് സേവ് അടിച്ചാലും മതിയാവും കണ്ടോ സേവ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പി ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും സേവായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൊബൈലിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ നോക്കാം ഇത് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെനു എടുത്തു ഫയൽ മാനേജർ എടുത്തു അതിന് പിക്ചർ എടുത്തു കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ഇനി ഞാൻ ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെ പിക്ചർ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഇത് പിക്ചർ ഇല്ലാതെ എടുത്ത ഇമേജാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തു കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജുകളാണ് ആ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി മാത്രം എടുത്താണ
അതിനുള്ള അത് നെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാണ് നെറ്റ് ഓൺ അല്ല ഇത് നമുക്കിത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തമ്പിൾ മേക്കർ എന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഐക്കണാണിത് തമ്പിളൽ മേക്കർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നേരെ യൂട്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൻ്റെ നമ്മുടെ കവർ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഇമേജ് അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദികരമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏത് കമൻറ്റ് ഏത് അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അതുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി ഇറ്റ്സ് മീ ജോസ് കുട്ടി ജോസ